may bulag. Bulag lang ba? Tiyako hindi. Tiyako hindi na rin siya makatayo kasi nasa tabi na lang siya ng daan. Mahina na siguro ang tuhod, siguro gutom o makati ang katawan dahil hindi na nakapaligo. Gutom, mahina ang katawan, bulag, siguro uhaw. Marami siyang sakit, marami siyang pangailangan. Subalit, nang tanungin siya ng Panginoon, What do you want me to do for you? Anong sagot ni Bartimeo? Hindi siya nagsabing, gutom po ako. Hindi siya nagsabing, uhaw po ako. Hindi siya nagsabing, may sugat po ako. Hindi siya nagsabing, hindi po ako makatayo. Ang ibinigay niya sa Panginoon ay yung kanyang pinakamalalang sakit. Yung kanyang pinakamalalang sakit, yon ang inihingi niya ng tulong. Ibig sabihin, yung kanyang pinakabulok, yung kanyang pinakamadilim, yung kanyang pinakamabigat, yon ang buong katapatang inihingi niya ng tulong sa Panginoon. Ang ibig ko pong sabihin ay ganito, kapag tinanong ka, kumusta ka? Masakit lang ang ulo, pero alam mo, meron ka ng tumor sa utak, pero sabihin mo lang, masakit lang ang ulo. O oh, kumusta ka? Sabihin mo, hindi lang makahinga. Eh, tuberculosis na pala. Sabi mo lang, hindi ka makahinga. O sasabihin mo, paminsan-minsan lang nagsisikipan dibdib ko. Yung pala, paminsan-minsan sa isang oras. Ibig sabihin, hindi ka naman talaga nagsabi ng totoo. Ang sinabi mo lang, yung mga maliliit na totoo. Pero yung malaking katotohanan, na malala tungkol sa iyo, pinaglilihim mo. You are your sickest secret. Kung ano ang pinakamalala na secret mo, yon ang tunay na ikaw at kailangan mong ibigay sa Panginoon para hilumin ka niya. Paano pinagaling yung bulag sa tabi ng daan? Iisa lang. Nagsabi, nang totoo. He was honest. Hindi paligoy-ligoy. Hindi pa polite-polite. Hindi pa diplomasya-diplomasya. He just said, Lord, I want to see. Because that is my worst defect. Blindness. Honesty. And because of his honesty, he received sight. And because of honesty, Many people receive blessings from the Lord. Because of honesty, many people receive freedom. But the opposite, my dear brothers and sisters, is this. What is the opposite of honest? Liar. And you know where liars go? Liars go to hell. Kung magsisinungaling ka, ang lakas-lakas ng loob mo, kung gagawa ka ng fake news, ang tapang-tapang mo, kapag nalaman mo ng mali at kapag naka, nakita mo na yung totoo, dapat mas matapang kang sabihin ng totoo. Dapat mas matapang kang iwasto ang kasinungalingan. Kung gagawa ka ng kasalanan, malakas ang loob mo, dapat tunay na malakas ang loob mo kung gusto mong magbago. Problema ay nagtatago. Problema ay itinatatwa. Problema ay nagsisinungaling. Balikan natin ang kwento ng ating kasaysayan. Ang ating unang magulang, Eva at Adan, inutusan ng Panginoon, huwag ninyong kakainin ang bungang ito. Tinukso ng ahas at kinain ang bunga. Anong ginawa? Dahil alam nilang masama yung ginawa, nagtago. Nagtago at parang naghahandang magsinungaling sa Diyos, kaya nagtatago. Ano kaya kung baguhin natin ang kwento? At kung sinabi ng Panginoon, huwag niyong kakainin ng bungang ito. Pagkatapos kinain ng ating unang magulang yung bunga, alam nilang mali, kinain pa rin, 
at nung makain na nila at alam nila nang may gawa silang kasalanan. Ano kaya ang mangyayari sa kwento ng ating kasaysayan kung pagkatapos kumain ng pinagbabawal na bunga, ay lumapit yung unang lalaki at unang babae sa Panginoon at sinabi, Lord, masarap. Nagustuhan namin, pero mali yung ginawa namin eh. Sorry po. May iba yung kwento. Kasi nagsabi ng totoo. May iba yung kwento. Kasi matapang ang loob na panindigan kung saan ako nadapa. Bumangon kung saan nadapa. Ang lakas ng loob mong tumakbo, nadapa ka, lakasan mo ang loob mo, bumangon ka. Ang problema po kasi ganito, do something wrong, steal, kill, lie, destroy, at kung mahuli, deny, tell a lie, don't say yes. Anong nangyayari? Namumuhay yung sinungaling sa buhay ng duwag sapagkat yung sinungaling duwag kapag nakita ang katotohanan. Yung magnanakaw, kapatid ng sinungaling, di po ba? Pero yung sinungaling kapag nanganak, ang anak niya ay duwag. Sapagkat yung sinungaling, ang kanyang ipapanganak ay Sinungaling Junior, ang second name niya, Duwag, also called Duwag. Ang alias niya ay Duwag. Sapagkat ang taong sinungaling na malakas ang loob, pero hindi malakas ang loob na magsabi ng totoo sa tamang panahon, Duwag. Malakas ang loob ni Martimeo, nagsabi ng totoo, at anong binigay sa kanya? Bagong liwanag, bagong kalayaan. Mga minamahal kong kapatid, anong tinatago mo sa Diyos? Anong dahilan kung bakit nagtatago ka sa Diyos? Anong ikinakatakot mong parusahan ka ng Diyos? Anong ikinakatakot mong malalaman ng ibang tao tungkol sa iyo? at hindi ka na nila irerespeto, hindi ka na mamahalin. Ano yun? Ang lakas ng loob mong gumawa ng masama. Ngayon, lakasan mo ang loob mo. Magsabi ka ng totoo. Pag nagsabi ka ng totoo, dahil malakas na ang loob mo, ang isusukli sa ng Panginoon, bagong mata, bagong puso, bagong saya, bagong kapayapaan kasi hindi ka na sinungaling totoo ka na kasi hindi ka na nagsisinungaling malakas na ang loob mo hindi sa kasinungalingan kundi para sa katotohanan at kapag lumakas na ang loob mo para sa katotohanan lalaya ka na mula sa kahaba-habang kadiliman na isinumpa mo para sa iyong sarili. Ano ang itinatago mo? Ano ang pinagsisinungaling mo? Ano ang ninakaw mo na pinagtatakpan mo? Ano ang ninakaw mo na itinatago mo? Ano ang hindi sa iyo? Ano ang pagkadapa mo? Sabi ni San Agustin, If you have to sin, take courage. You are so courageous in sinning, you should be more courageous in rising.